So, what is up mga katwix? So, today, pag-uusapan natin yung tungkol sa GSM module. So, ano ba yung GSM module? Para saan ba yun? O, anong gamit na? So, ang GSM module is a... Sa word, from the word itself, na GSM means a Global System for Mobile Communication. So, dati, uh, Group Special Mobile yung tawag. So, uh, standard yun siya ng for mobile communication. Katulad ng cellphone yun, so GSM yung tawag dyan. Pero, yung GSM na ginamit natin ngayon, GSM module is a uh, hardware and also software na mag-communicate siya sa ating computer. So, ano, paano ba yun? Paano ba yun, eh, ano, paano ba yun siya i-visualize? So, parang ginawa is uh, ang ating system or network or computers lalagyan natin ng GSM module para maka-interact siya sa mga mobile devices. So, like cellphone, phones. So, pwede tayong maka-text gamit ng computer. Pwede tayong makatawag. At saka, pwede na tayo makakonect sa mga uh, mobile devices. So, in terms of network, or for example, sa office, na GSM module. So, ginagamit namin siya para makatawag kami sa mga mobile phones. Tapos, yung phone number naman ng GSM, uh, ginagamit para makakommunicate naman dito sa work. So, pwede kang mag-connect sa mga telephones dito using a uh, mobile lang. Kunyari yung phone number. So, anong setup ba yung GSM module namin? So, ipapakita ko sa inyo yung GSM module. So, ito yung video. So, yan siya. So, meron siyang apat na antena. So, as you can see, maliliit yung antena. So, medyo maliit yung gain niya. So, ito yung kanyang system. So, box tax yung gamit na system. Tapos, makikita nyo, may tatlong SIM or tatlong uh, carrier yung GSM, which is smart, globe, Tapos, uh, smart OLED, which is sun, sun yan siya. So, makikita nyo, minsan, 4 bars, 3 bars siya. So, ayan, makikita nyo, minsan, 2 bars yung smart. So, nakaka-affect yan siya, guys, sa signal ng... So, nakaka-affect yan siya sa, sa signal ng call at saka kung yung communication. So, ang ginawa namin, dati, nasa, ano yun, nandito yun sa loob ng office. Kaya dahil mahina yung signal, serado yung room, wala kaming ek external antena na pwede magpalakas ng, ano niya, ng, ng signal. Eh, ginawa namin, nilabas namin siya sa office. Nandun siya sa labas. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung location. And then, so, paglabas namin, medyo nag-okay-okay yung kanyang uh, signal, yung gain ng antena. So, tumakas yung, ano, yung DBI. Pero, syempre, nasa loob tayo ng malaking building. So, hindi natin, ah, uh, Malintan, ay hindi natin may iwasan na magkakaroon ng attenuation, signal attenuation din. Kasi ultimo, mga phones, mobile phones namin, mahina rin yung signal. So, marami na mga other options paano i-boost. So, isa na yan, yung uh, GSM, ay yung, ano, yung signal booster na later i-review ko rin. So, hindi ko siya may install kasi medyo hassle talaga siya. So, papakita ko lang yung picture na lang dito. So, ito. Pwede siya na pang-hull na ultimo cell phones, 
uh, mabubus matataas na yung signal ng ano ng ng mga kwan mo either globe smart ganun pero ang naisip namin na alternative na upgrade is through uh, this yung uh, GSM antennas so to. so mas malaki siya doon compare sa default na antenna so susubukan natin kung magkasya siya doon sa GSM module so sana magkasya siya at saka i-compare natin yung gain so currently yan yung ano ito yung kanya signal oh makita niyo yan so yan pag may tumawag ayan makita niyo dito sa side so ho compare natin guys kung kung magano mag-improve yung signal niya so nabili ko to sa Lazada So, check ko yung specs para mas detail. So, nabili ko to sa Lazada worth 225 pesos each. So, ito ay 900 megahertz na GSM antenna, cellphone signal booster, booster, indoor antenna. So, indoor siya sa loob talaga. Pero, ilabas namin yung GSM module. So, yung GSM module naman, naka-safe naman siya from what? rain or ano man uh, obstruction or mga cost ng damage so ito kung makikita nyo rin sa Lazada ito yung kanyang details ayan 225 pesos plus uh, plus shipping fee so ayan palitan mo sir Kita nyo naman guys, we have a problem. Hindi ko rin na-anticipate siya. Iba pala yung port nitong ano. Iba yung antena ng... Ayan, iba yung antena ng GSM module. Ganito, maliit. I don't know kung anong antena to siya. Kasi ito yung nabili ko. <laughs> so, malaya yung difference. So, ito na lang yung sa loob. Tinay, na, nakita nyo naman sa video, tinay ko siya i-plug. Pero iba pala. So, nalaman ko, ito pala siya is indoor antenna para doon sa GSM module. GSM talaga siya. But, hindi naman lang kasi ECE or communication uh, electronics communication engineer hindi ko alam yung ano pero ito siya magagamit doon sa uh, ano yun? signal booster So, I have here itong repeater. Ayan. So, magkakaroon din tayo ng review. So, this is from Omniscient Solutions. So, binili ko. Uh, Pina-review niya sa akin. Hindi ko pa nagawa ng vlog. It, uh, it is a ano, GSM signal booster. So, pwede sa bahay or pwede rin sa, ano, sa office. Pampalakas ng signal. So, pangkalahatan naman to Hindi ito siya GSM module. So, ito siya para siya sa full mobile devices. So, yung kanina, yung pinakita ko na 
Jesse module para lang yun sa computer system. So, yung indoor antena niya, so ayan. Ayan. So, dito siya nilalagay. So, yung port tama. So, yun yung problema natin ngayon. Paano natin i-convert yung itong maliit na so ito para hindi masayang yung antena. Kasi ang, ang pag-alam ko, syempre, iba, isa lang yan sila ng antena. Pero ito, maliit pala. So, yan din yung medyo mahirap pag online. So, ganito. Ito yung outdoor. Kunyari, may malaking external antena. Tapos ito yung side. So, yun guys. So, medyo fail tayo na sa ating testing to upgrade the Jesse module uh, antenna. So, hahanap mo na ako ng alternative kung paano natin ito makakabit doon. Baka kailangan ng mga converter kasi malaki yung kanyang uh, port. So, sa next video, yun, uh, i-re-review natin yung uh, GSM signal booster. So, itong antena, pwede natin ito magamit doon. So, yun, yung booster naman is nagpapalakas din ng signal sa mga mobile devices natin. So, quick update lang. So, lilibot ko kayo dito sa office as what I have said before. So, ito yung current setup ng office namin guys. So, nag-add kami ng isang staff, IT. So, tatlo kami ngayon sa office. So, yan yung office uh, table nila. Dalawa. Ayan. Ito kay kay G-Boy, G G-Presca. Ito naman kay Debbie. So, kung nagtataka kayo, merong cloth dun sa upuan namin. So, uh, nilagyan lang namin guys kasi ah... Uh, para for example uh, yung parang hindi hindi ako mas hindi masyado comfortable sa leather ano so parang may cloth siya na feeling so nilagyan namin <laughs> yun lang tapos i'm currently working on migration of ng CCTV ng network so inexpand namin yung network so i'm currently uh, migrating yung mga CCTV so makita nyo nakamount na yung aking monitor. So, wala na yun siya. So, sa taas, ayan yung mga CCTV list. So, na-migrate na namin sa bagong network. And then, ito yung mga list ng transfer namin na network. So, hindi ko nabubuhita dahil confidential siya. So, ayun lang. So, ayan yung office namin. Ito yung ah, uh, CCTV na additional so meron siyang monitor 24 inches na monitor TV so ano rin siya yung for testing din so nag expand kasi itong uh, building na tinatrabahuan ko so lahat ng mga offices na nandoon sa ano sa sisirain transfer so we need to transfer all from telephone CCTV, network, Wi-Fi, uh, other other uh, device na connected sa network. So, kailangan siya transfer So, yun. Kaya may medyo busy uh, this month or this week. So, yun lang. So, hopefully, may not Toto, uh, hopefully, meron kayo nag-enjoy kayo sa video. May tutunan kayo na something about GSM module. So, I cannot discuss further regarding sa GSM module. Pero, sana hopefully next time. So, that is for today, guys. So, update ko kayo kung merong solusyon doon sa antena. So, if you like this video, kay hit like. Congratulations pala kay Sir Enrico Ancunia for winning the 120 gigabyte uh, SSD giveaway. So, congratulations. So, sana sumali. Uh, sana marami pang sumali sa susunod na raffle. So, if you, don't forget to subscribe this channel. Kung nagustuhan nyo yung mga tutorials, uh, 
lately, maraming nagko-comment na doon sa mga videos na which uh, masaya ako kasi yun may interaction or mayroon akong nakita na akong uh, participation sa audience. So yung iba na-appreciate nila yung tutorial na although walang follow-up pa. So hopefully talaga. And then, uh, if you like this video, can you hit like? So don't forget to comment in the comment section if you have clarifications, suggestions, or anything. So, thank you for watching guys. This is the Twixter. Bye!